ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പോർഷനാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാണില്ല ഓക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡേറ്റയുടെ ടൈപ്പുകൾ അതായത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കുമല്ലോ സോ ആ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട ഡേറ്റയാണ് സോ അതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് വൺ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ so there are three uh, classes of data types appo ivada parayna endana it's a classification identifying one of various type of data adey namukku ariyam data nu parana pala type il undu alle ee pala type il veruna data adine nammal correct aayi identify cheyya adey adu edu data annallo nammal paranju kodukka edu type il petta data annallo nammal actually paranju kodukunu adana data type ennu udheshikkunathu ഓക്കെ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സി പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണേ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം എന്ന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പൊ സി പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്റ് ഇന്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡ് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ത് ഇൻഡി എ അല്ലെ ഇൻഡി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ ഇൻഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡി ഇൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇൻഡിന് രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബൈറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അല്ലെ എട്ട് ബിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ വരും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാർ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാർ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സി എച്ച് എ ആർ ക്യാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ടൈപ്പ് ഏതാണ് ക്യാർ എന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ക്യാറിന് വൺ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും മെമ്മറി സ്പേസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്
ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എന്താണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാന്ന് അതായത് ഒരു ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അതായത് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ നമ്പർ വരുവാന്ന് വെച്ചോ കുറെ നമ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് നമുക്കുണ്ട് സോ അത്രേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റയെ നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എം ടി എന്നാണ് ഏ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചില ഫംഗ്ഷൻസുകളുടെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് സാധാരണ വേരിയബിൾ എഴുതുമ്പോഴല്ല ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അതായത് വോയിഡ് മെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് പരാന്തസിസ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് പുറയിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ടൈപ്പ് ആണ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാലിസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എം ടി ഓക്കെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോയിഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം വോയിഡ് ടൈപ്പ് ആസ് നോ വാല്യൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന് മെമ്മറി സ്പേസും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എം ടി എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി ഒന്നും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റ് ഇന്റിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യാർ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡബിൾ പ്രൊസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഡബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ എം ടി ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വോയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കാരണം അവിടെ എം ടി ആണ് നത്തിങ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എം ടി എന്നല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നേക്കുന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ എടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കാം അറേ ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് അറൈസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിന്റർ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ നോക്കാം എന്താണ് അറേ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ആർ റെഫറൻസ്ഡ് ബൈ എ കോമൺ നെയിം അതായത് സെയിം ടൈപ്പ് വേരിയബിളുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ആക്
Next is functions. Function is a named part of a program that can be invoked from other part of the program. Function name or part and program is a name or part and function. That is the example of 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 the Named part of a program in the actually function or another. Eh? That's the task. We have a particular task. We have a set of statements. We have a function. Okay. That's why we program in the palace. We call the invoke. We invoke the word. We invoke the word. So, we call the word. So, we call the word. So, we call the word. We call the word. We call the word. We call Pointer is actually a variable. This variable is only save this variable. This variable is only memory address. So, pointer is a variable. This variable holds the value of the memory address. We have a computer memory address. We have a memory element. We have a address. So, this memory address is save this variable. Pointer variable. Okay, our pointer and the importance of the memory address in a save we are meant to use in a variable on a pointer variable along the pointer in the basic another. Okay, next we're not a pointer in a course. I'm going to give them a detail at the end of the other or module. I put it on a part of the module. I think about the end of the function in the module. But again, another module. But again, the pointer in the number of module in the number of detail. I did the number of particular derived data types of the number of detail at the party in the Next to it, fourth one on constant. Constant in our name, constant a keyword you see that on a constant in a representative. Constant in a word it and end and then a program on the other game of value or you can mark the other than a constant in the war in the constant at the end of the value or you can change the other than a number constant on to the signal and the anybody concept. Okay. Constant and number and syntax and it are the constant type name equal to value in an added under the upon for example local constant in the a is equal to 10. Okay, upon in the a is equal to 10 in a number constant a constant diet and even a number in the day number defines a day can I know are they yellow ea like it taken a value but 10 and I'm going to take an e value and then a constant on another one again or any a cathode a the value number could come okay are the a and the mother reject team other accept it a Karena program terangkan dalam model program tiri itu tu beri, ini kaya tu ten nana value value matra me kano ulu. Ada ten nana value matra me ini ada beri ulu. Aa, orang value macam ni, kita constant lagi macam ni. Kadai, ini ada value ni pinnya, kita change ia ni apa tidak. Okay, ada ana, ini beri constant ni, ini orang tu udah sih kita tu. Ibu, constant nana keyword macam ni. Ibu, ni kita orang beri variable ni, kita value ni orang kelin change ia. Ada program tiri itu tu beri, aa, orang value, mah orang value matra, aa variable ni tu warna madi. Okay, a variable le value pinnya change ye, yang dah, yang dorik case sana ni, nengok constant yang nak keyword ni, ni satu byte kita kurta amade, start time yang constant tu kurta amade. Okay, apa kita lihat kan, constant in the a equal to ten, ini orang ni, ni ala a ni kurta ni, ni ten ni orang ni value constant dah, ni ini ini adine, ni malah ini pun ni ala ni korai kerja ni berita ni, ni pas suppose ni ala a equal to fifteen ni orang ni kurta ni, ni ala error gani ke, kerana ni berita constant ni, ni malah value ni a ni kita kurta ni, ni apa pinnya ni malah kita ada fifteen ni orang ni value ni, ni dia ambil ni ala a ni lekik win to save ni am pati ni ala. Okay, apa program terangkan dalam model program tiri ni tu beri, ye ikut tenan orang ni vali matra ganu ulu. Okay, apa ye ikut vali ni, nama kita change ya, patut tidak. Ada ana, ini satu constant orang tu, desi kita ni, constant nak keyword buat cerita ni, nama kita constant ini, nama kita define je ini. Ingin ni ana nama kita edit ni, ini ana program ni edit ni, ada style ni orang ni, constant. Pine inde a is equal to ten. Alagi le, ibrada a itu ada a itu variable mana le kuatkan. Variable name mana yang berjenis tu. Alai, endu mana kuatkan. Value istilah value kuatkan. Data type kuatkan. Ibu const float p is equal to one point three. Okay, angin ni dah. Alagi le, const char p is equal to c. Endu berjenis kuatkan. Okay, apo? Ido ke endu berjenis dah constant ni, nama le define je ni. So, ini adalah derived data types itu orang ini. So, ada data type yang kita akan lihat di next video. Apo, ada video lagi kan? Thank you.